فهذا اللي خلاني اسوي اغنيه اهلا وسهلا باللغه الهنديه طبعا نحتفظ بكلمه اهلا وسهلا لان اهلا وسهلا يعني مثل مرحبا نمستي ويلكم بس باللغه العربيه راح اغني لكم مقطع صغير منها اهلا وسهلا قر اي ام رساجن اهلا وسهلا قر اي ام رساجن مجامو من اتشو ديفاني بنك جوغن مجامو من اتشو ديفاني بنك جوغن عشقت ليل السهر في ليلي جاكي مساري ساري را فمري انت القد حبيبي سمجونا مريت الكبار اهلا وسهلا قر اي ام رساجن اهلا وسهلا قر اي ام رساجن اهلا وسهلا اهلا وسهلا وحاليا قاعدين نشوف بعد المزيد من اللقطات الخاصة بالفيديو كليب بأغنية أهلا خبرينا ليش كثر حسيتي نفسك جريئة بهذه الأغنية <تصفيق> والله أنا ما أشوف أنه كان هناك إغراء بالعكس كان في فن استعراضي بولوودي أمية بالمية شيء جديد وما أتوقع بصراحة أن الناس تقبل هذا الشيء يعني بسرعة لأن كفنانة خليجية من عبا وشيلة للبس هندي بحت هذا شيء يمكن يسوي لبس للمشاهد الخليجي أو المشاهد العربي بس مع الوقت أكيد إن شاء الله راح يحبون هالستايل الجديد وأتمنى إن شاء الله أقدم لهم كل ما هو مميز كل ما هو جديد وإن شاء الله خير أثناء وجودك بالهند أكيد التقيتي بعدد كبير من المنتجين المهمين بعالم بوليود منهم المنتج راكيش سبرويل اللي عرض عليك دور بطولة بفيلم بتر فلاي دايري كذلك كانت راح تشاركك البطولة بهذا الفيلم النجمة منيشة لمبا لكن أنت رفضتي فخبرينا عن أسباب رفضك لعمل البطولة في هذا الفيلم آه فعلا المنتج راكيش سبرويل آه كنت التقيت وياه في بومبي وعرض علي دور بطولة وحتى كنت راح اغني اغنيه اهلا وسهلا في الفيلم طبعا بالهندي فيرجن باللغه الهنديه مش باللغه الخليجيه طبعا وكانت راح تكون معاي مانيشا لامبا بس المشكله في الفيلم انه كانت هناك خلينا نقول بعض المشاهد ساخنه وبعض المشاهد الاغرائيه اللي انا كعربيه او كمسلمه او كخليجيه صعب اني ادي هذه المشاهد وادي هذا الدور فعسب شيء اضطريت اني ارفض اثناء وجودك في الهند كذلك التقيتي باحد مهم اخر واللي هو المنتج جواهر اللي عرض عليك عمل هوليوودي وكنت راح تسوي البطوله مع النجم دنوش فخبرينا عن اسباب رفضك لهذا العمل الاخر آه هو صحيح كنت التقيت بالمخرج جواهر كنا التقينا في شنو اثناء تصوير الفيديو كليب اهلا وسهلا وكان انعجب بطريقة ترقصي وبلبسي اني اتكلم بالهندية فاستغرب قال كيف وحدة عربية مهووسة ببولود وبهالستايل الجديد ففعلا سوينا اجتماع والتقيت بالممثل المعروف في تولوود بالنسبة للتام الموفيز التقينا بدانوش وقعدنا وكان في راح يكون هناك فيلم بس المشكلة اني ما اتقن اللغه لغه التامل جدا جدا صعبه يعني فرق شاسع بينها وبين اللغه الهنديه. خبرينا عن مسيرتك الفنيه من بدايتك في المجال الفني وشو هي خططك المستقبليه بمجال الغناء؟ 
الالبوم هو ان شاء الله راح يكون ميني البوم يعني فيه ست لين ثمان اغاني مش بس لهجه خليجيه لا في خليجي في انجلش في لهجه المغربيه في اللغه الهنديه طبعا تعاونت فيه مع عاطف علي مع عبد الله القعود سعيد الخميري اما الهند تعاونت مع بابي لهري مع سرور باند كامران باري وفي ان شاء الله راح يكون دويتو خليجي ما ابغي اخرب المفاجاه بس خلي ان شاء الله يوم بينزل كالبوم بالنسبه للدوتوهات اللي مش عربيه سويت دويتو مع نجم بولود بابي لهري وكانت باللغه الهنديه من كلمات سمير وفي ان شاء الله بعد دويتو جديد راح يكون مع كامران باري من سرور باند وراح يصور ان شاء الله بعد اسبوع بين باكستان والهند ان شاء الله ويام اهلا وسهلا فيك وان شاء الله دائما نشوفك على شاشه قناتي افلام ونسمع اخبارك ونتمنى لك المزيد من المشاركات واطلالات مش بس من مومباي انما من كل انحاء العالم ان شاء الله وانا جدا سعيده بهذه الاستضافه واتمنى ان شاء الله ان مش بس مشاهدين العرب هم اللي يشوفون هذا خلينا نقول هذا اللقاء حتى المشاهدين الموجودين في الهند على كل نتورك زي تي في ان شاء الله وان شاء الله اكون دائما متواصله وياكم كلمة أخيرة تحبين توجيها لجمهورك اللي تابعت على قناة زي أفلام حاليا؟ قبل ما ما ألقي كلمة للمشاهدين أو أوصلها للمشاهدين، أحب أشكر كل القائمين على هذا البرنامج الجميل واللي هو متابع ما شاء الله بشكل كبير من المشاهدين العرب، أنا شخصيا وايد أتابع البرنامج هذا. أتمنى إن شاء الله أقدم للمشاهد وللمستمع كل ما هو راقي وجميل. كفن مش بس خليجي وانما فن عربي خليجي وان شاء الله عالمي واتمنى ان شاء الله انكم تشوفوني في فيلم بولودي ان شاء الله واتمنى انه ينال اعجابكم